let me just have the next point that is when we will go for the sample and when we go can we can go for the census ke bhai census mein aapne dekha ke bhai population chhota hota hai agar chhota hai population to use census bolte hain record agar aapke paas clear cut available hai to use hum census bolte hain to as a researcher jab hum study karte hain to study ke time pe hum sample ka survey karenge ya census ka study karenge तो वो कैसे डिटरमाइन होगा तो हियर वी हैव अ लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बेस्ड ऑन व्हिच वी कैन डिटरमाइन के वेदर वी विल गो फॉर द सैंपल और वेदर वी कैन गो फॉर द सेंसस इन अदर वर्ड्स वी कैन से द कंडीशंस व्हिच फेवरिंग आइदर द सैंपल और सेंसस चलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड वन बाय वन तो फर्स्ट इज बजट कि भाई आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है तो अगर एज अ कंपनी अगर आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी है तो यू कैन गो फॉर द सेंसस कि भाई आपके पास बहुत ज्यादा बजट है बहुत सारा पैसा है तो आप इवन सेंसस का स्टडी करोगे सेंसस का डेटा आपके पास अवेलेबल है तो आप पांच है पचास कंपनी है तो पचास कंपनी के पास जाके आप सर्वे करोगे जो भी कंसर्न इंडिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल पचास कंपनी है तो इंडिया के अंदर जो भी कंसर्न पार्ट में है वहां के जाके आप डेटा कलेक्ट करोगे क्यों तो क्या आपके पास बहुत पैसा है आप बहुत बड़ी कंपनी है आपके पास बहुत सारा पैसा है सेम वे अगर बजट आपका छोटा है आपके पास पैसा नहीं है आपकी कंपनी छोटी है बजट छोटा है तो आप क्या करोगे आप सैंपल सिलेक्ट करोगे सेम वे दूसरे तरीके से भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई क्या हो सकता है पॉपुलेशन बड़ा है या छोटा है सैंपल साइज में हम देखते हैं वो तो इवन सेम पॉपुलेशन बहुत बड़ा है और आपके पास इतना बजट नहीं है कि पूरे पॉपुलेशन को आप सर्वे करोगे तो आप क्या करोगे सैंपल को सिलेक्ट करोगे सेम वे टाइम कि भाई आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है या नहीं है तो बोथ आर यू कैन सी कि भाई बजट एंड टाइम दोनों अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप सेंसस के लिए जाओगे अगर अवेलेबल नहीं है तो आप सैंपल के लिए जाओगे नाउ हियर वी कैन गेट द मोर क्लैरिफिकेशन अबाउट द पॉपुलेशन साइज कि अगर पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है तो वहां पे आपके लिए सैंपल मोस्ट प्रिफरेबल हो जाएगा कि फॉर एग्जांपल आप स्टडी करना चाहते हो कि भाई लोगों का बाइंग बिहेवियर टुवर्ड्स द एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स तो फॉर एग्जांपल सो लाइफ बॉय तो भाई इंडिया के अंदर लाइफ बॉय जो परचेस करते हैं उनका बाइंग बिहेवियर मेरे को ऑब्जर्व करना है तो आपका पॉपुलेशन कितना होगा डू यू नो दैट छोटा होगा आपका सैंपल आपके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल होगा आंसर विल बी नो कि भाई आपका जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा होगा कि भाई इंडिया के अंदर वन हंड्रेड एंड थर्टी सिक्स करोड़ लोग है उसमें से कितने लोग लाइफ बॉय यूज करते होंगे पॉपुलेशन बहुत बड़ा होगा ऐसा कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड मेरे पास है नहीं तो सैंपल बहुत बड़ा है तो हर एक बंदे को मैं अप्रोच नहीं करूंगा कि भाई आप लाइफ बॉय यूज करते हो नहीं करते हो यूज करते हो नहीं करते हो तो मैं सैंपल लार्ज है तो हर एक बंदे को अप्रोच नहीं कर सकता बिकॉज मेरे पास उतना पैसा टाइम नहीं होगा तो एट दैट टाइम आई कैन गो फॉर द सैंपल अगर पॉपुलेशन जो है उसकी साइज स्मॉल है कि भाई पांच या पचास ही कंपनी है और उनका मैं सर्वे करना चाहता हूं देन वंस अगेन इट विल बी मोर बेटर टू गो फॉर द सेंसस डेटा कि अगर आपके पास पॉपुलेशन आप जानते हो पॉपुलेशन की साइज आपको पता है वो छोटी साइज है रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है तो इवन आप सेंसस डेटा के लिए जा सकते हो नेक्स्ट वेरिएंस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स वेरिएंस मतलब डिफरेंस कि जो लोग है या कंपनी है उनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक्स बाइंग बिहेवियर डिसीजन मेकिंग में डिफरेंस है या नहीं है अगर वेरिएंस बहुत बड़ा है तो आप सेंसस के लिए जाओगे क्यों तो भाई जो कंपनियां है तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग में उनके थॉट प्रोसेस में फिलोसॉफी में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो आपको सब लोगों को स्टडी करना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कि ओवरऑल उनकी थिंकिंग क्या है तो अगर वेरिएंस डिफरेंस जो है वो बहुत बड़ा है तो आप सेंसर स्टडी के लिए जाओगे बट लोगों के बाइंग बिहेवियर में जो डिफरेंस है वो स्मॉल है कैरेक्टरिक्स प्रोफाइल में डिफरेंस जो है वो स्मॉल है तो आप सैंपल स्टडी से भी ओवरऑल पॉपुलेशन के बारे में समझ पाओगे तो स्मॉल होगा तो आप सैंपल स्टडी के लिए जाओगे नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ सैंपलिंग एरर्स कि भाई सैंपलिंग एरर कि भाई सैंपल चूजिंग करने के टाइम पे अगर कोई एरर होती है कि कोई बंदे को आप सिलेक्ट करते हो स्टडी करते हो 
तो उस टाइम पे जो एरर्स होती है कि भाई आपने कोई बंदे को गलत बंदे को सिलेक्ट कर लिया या कोई बंदे को सिलेक्ट करना रह गया तो उसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर तो सैम्पलिंग एरर अगर कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर्स की अगर सैम्पलिंग के अंदर एरर्स होती है तो अगर कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर्स ज्यादा है इफ इट इज ह्यूज देन वी नीड टू गो फॉर सेंसर स्टडी एंड इफ इट इज लो देन वी कैन गो फॉर द सैंपल स्टडी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर सैम्पलिंग एरर की कॉस्ट बहुत बड़ी आएगी उसका मतलब क्या कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई ऑटोमोबाइल्स में पांच कंपनी है बट उसमें से सबसे बड़ी कंपनी फॉर एग्जाम्पल मारुति है कि जो कार इंजिन बनाती है तो अगर आपने गलती से मारुति कंपनी का सर्वे ही नहीं किया तो ये क्या हो जाएगा सैम्पलिंग एरर कि आपने एक बहुत बड़े प्लेयर को वो इंडस्ट्रीज के अंदर एनालिसिस नहीं किया तो आपका एनालिसिस जो होगा वो टोटली totally डिफरेंट होगा करेक्ट नहीं होगा तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग है वो बहुत बड़ी होगी आपका जो रिपोर्ट है वो पूरा इवन गलत भी हो सकता है इन दैट केस आपको सेंसर्स के लिए जाना चाहिए सो so दैट कि भी आपकी सैम्पलिंग एरर कम से कम हो तो अगर कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर ज्यादा होगी तो हमें सेंसर्स के लिए जाना चाहिए और अगर कॉस्ट ऑफ सैम्पलिंग एरर लो है मतलब आप सर्वे कर रहे हो लाइफ बॉय के लिए तो एक पर्टिकुलर सुसाइटीज के अंदर पांच लोगों को सिलेक्ट किया दो लोग रह गए तो आपका सर्वे का आउटपुट बिगड़ने वाला नहीं है आउटपुट खराब होने वाला नहीं है तो वहां पे कॉस्ट कैसा है लो है तो इन दैट केस यू कैन गो फॉर द सैंपल स्टडी सेम वे द कॉस्ट ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर नॉन सैंपलिंग एरर्स का मतलब क्या होगा एरर्स विच विल बी टेक प्लेस इन अदर स्टेप्स कि भी सैंपल सिलेक्शन के अलावा कोई स्टेप्स में गलती होती है तो उसे हम बोलते हैं नॉन सैंपलिंग एरर्स तो कॉस्ट ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर्स आर हाई कि भाई सैंपल सिलेक्शन के अलावा कोई कॉस्ट होती है तो अगर वो कॉस्ट बड़ी है तो आप सैंपल के लिए जाओगे अगर कॉस्ट ऑफ नॉन सैंपलिंग एरर्स छोटी है तो आप सेंसस के लिए जाओगे कि फॉर एग्जांपल नॉन सैंपलिंग एरर्स कि भाई फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि भाई आपने ऑब्जेक्टिव बनाए थे कि भाई मेरे को ये ये टाइप्स के ऑब्जेक्टिव है मेरे ये ये इश्यूज प्रॉब्लम है उसके रिगार्डिंग मेरे को इंफॉर्मेशन चाहिए तो अगर एज्यूम करिए कि भाई आपने कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम या ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन नहीं बनाया आपका रह गया और बाद में जाके आपको पता चला कि अरे ये इश्यू ये प्रॉब्लम के लिए मैंने क्वेश्चन तो बनाया ही नहीं था तो वहां पे कॉस्ट क्या होगी हाई इन द केस ऑफ सैंपल क्यों तो क्योंकि बहुत सारे लोगों का आपने सर्वे किया होगा कि भाई पांच हजार दस हजार लोगों का सर्वे किया है तो वो सब लोगों को आपको फिर से मिलना पड़ेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी एरर्स अगर हाई है देन यू कैन गो फॉर द सैंपल एंड इफ इट्स लो देन आप सेंसर स्टडी के लिए जा सकते हो नेचर ऑफ मेजरमेंट आप वो पर्टिकुलर मेजर कैसे करते हो और जो मेजर है वो डिस्ट्रक्टिव है या नॉन डिस्ट्रक्टिव है मतलब वो चीज को अगर आप टेस्ट करोगे तो वो चीज खराब हो जाएगी या खराब नहीं होगी तो अगर डिस्ट्रक्टिव है तो आपको सैंपल के लिए जाना है और नहीं है तो आप सेंसर्स के लिए जाओगे एग्जांपल्स आपने समझा होगा फॉर एग्जांपल बल्ब स्टेटिस्टिक्स में आपने समझा होगा कि भाई बल्ब तो बल्ब को हमें टेस्ट करना है कि भाई बल्ब की लाइफ कितनी है और वो पावर कट को क्या है कंसीडर कर पाता है कि नहीं कर पाता है वहां पे सस्टेन हो पाता है कि नहीं कर पाता है कंटिन्यूस पावर ऑन ऑफ में तो आप टेस्ट के दौरान क्या होगा वो बल्ब बिगड़ जाने वाला है डिस्ट्रक्टिव हो जाने वाला है कि भाई आप उसको कितने घंटे चलता है तो उसको ऑन रख के देखने वाले हो तो अगर आपका जो टेस्ट है वो डिस्ट्रक्टिव है मतलब एट द एंड ऑफ द टेस्ट योर प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी डिस्ट्रक्टेड तो आप सभी बल्ब को ऑन करके नहीं देखने वाले हो पूरी बैच में से कोई सैंपल लेके आप चेक करने वाले हो तो डिस्ट्रक्टिव है तो आप सैंपल के लिए जाते हो बट नॉन डिस्ट्रक्टिव है तो इवन आप पूरे सेंसर्स को भी स्टडी कर सकते हो सेम वे अटेंशन टू द इंडिविजुअल केसेस कि भाई आपके लिए हर एक इंडिविजुअल कितना इंपॉर्टेंट है उनसे कितनी और इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कोई और वेरिएबल्स कोई और फैक्टर्स कोई और चीज आप कलेक्ट करना चाहते हो तो इन दैट केस हर एक इंडिविजुअल लेवल पे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए ध्यान देना है तो इवन यू कैन गो फॉर द सैंपल कि भाई जितना बड़ा सैंपल होगा उतने इंडिविजुअल्स को आप पर्सनल इंटरव्यूज के अंदर इंटरेक्ट करोगे उतनी ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी बट इंडिविजुअल अटेंशन आपको नहीं देना है तो इन दैट केस इवन सेंसर्स भी आप जा सकते हो ओवरऑल आप सब लोगों से कलेक्ट करोगे और पूरी इंफॉर्मेशन लेके आओगे सो अटेंशन टू इंडिविजुअल केसेस इज नॉट इंपॉर्टेंट देन यू कैन गो फॉर द सेंसर्स 
so these are the eight points based on which you can identify whether we will go for the sample or census. Okay, 